Hej og velkommen til en ny chillsmaning, som er lidt speciel i dag, fordi jeg har en rigtig chili aficionado på besøg, og det er dig, Thomas. Hej. Velkommen til dig. Tak skal du have. Du er jeg er spændt på at se. Ja, det må man sige. Og det har jeg sådan set været lige så langt tilbage, jeg kan huske, og det har nærmest altid været et problem, fordi jeg synes ikke, at man på danske restauranter kan få mad, der er stærkt nok. Nej. Selv hvis jeg går ind på en indisk eller pakistansk restaurant, så skal jeg som regel sige til tjeneren, at det skal være så stærkt, at kokken nægter at tro på, at jeg kan spise det. Ja. Og selvom man siger det, så, øh, så bliver det som regel sådan lige lidt ja. mildt. Ikke? Fordi de er så vant til at høre folk, der siger, at nah, jeg spiser utrolig stærkt mad. Og så. Men øh, efter at have set nogle af dine videoer, så må jeg sige, at jeg er ret sikker på, at du har et eller andet, der kan få skoven under mig. Jeg synes i hvert fald, at jeg har fundet nogle øh, spændende tidligere til dig, Thomas, ja. som jeg tror, at... Øh, og jeg skal synes... nok lade være med at lave en tandholdt og begynde at flytte din knæv. Det er så fint. <laughs> <coughs> jeg synes, jeg har fundet nogle øh, rigtig fine tidligere. Den første her er en, en helt ny en, jeg har fået fingrene i. Det er en, der hedder... Peter Penis. Øh, og man kan så, godt se hvorfor. Ja. Øh, skulle være meget, meget populær chili. Så har jeg den her, som er en 7 Primo. Som kommer helt frisk fra træet. Og det er jo mange gange, når chili er helt friske. Så har de også ligesom øh, styrken med sig. Ja. Den sidste her er også en ny en, jeg har fået fingrene i. Det er en øh, Butch T hedder den. Altså en Trinidad Scorpion Butch T. Trinidad Scorpion. Ja, og det er altså en fra aller øverste side. Ja. Og det, der også er spændende ved den, det er, at den, den kommer simpelthen lige fra træ af. Ja. Og det er jo lige de første døgns tid efter, de er kommet fra træ af, at de virkelig har en. Ja. Jeg har varmen, som man siger. Men Thomas, du skal jo vælge jeg, en. Jeg ved jo, at hvis ikke den får skålen under mig, ja. så gør den. Og hvis ikke den, så gør, ja. så gør den. Og du vil jo hele tiden trappe op, indtil jeg, indtil jeg er i knæ, så vi kan lige så godt starte fra toppen. Det er en god idé. Ved du hvad, jeg er selv meget, meget spændt på den her. Fordi det er en, en helt ny chili for mig. Jeg skal lige den for du. Og jeg skal lige den her. Ja. Og så tager vi simpelthen den hele. Det må heller ikke tage for lang tid. Det skal ikke tage for meget ud. Skål og... Skål. Hold på. Mm. Den smager i hvert fald virkelig, virkelig godt. Ja. Jesus Christ. Ja. Den har øh, varmen, men det er klart, når de lige kommer frisk fra træ, så har de også lige lidt, lidt ekstra frugtsmag, synes jeg. Det er sjovt, fordi man brænder virkelig helt ned i halsen, men, ja. men på en god måde. Og så eksploderer smagen bare. Ja. Jeg øh, synes wow. også, øh, at den er, øh, det er jo sådan nogle chilier der. Pattedyr og mennesker, de kan jo mærke styrken, ja. men, men fugle, de kan ikke mærke det. Det er dem, der ligesom bringer, bringer sådan en frugt rundt på kloden. Og nu er den så endt her hos Den altså, smager jo fantastisk, og det, jeg vil sige, det her det er muligvis, muligvis den stærkeste chili, jeg har smagt. Ja. Ja. Og lige nu sidder jeg og tænker, det er til at håndtere, ja. men inden for 24 timer skal den ud igen, og det ja. bliver del med sjovt. Jeg har det jo sådan, at jeg elsker alle, kan man sige, øh, alle facetter af en chili. Jeg synes alligevel, at vi skulle prøve at smage den her, Thomas. Tror du, vi kan smage den efter den anden? Jeg synes, det er synd, at den bare går, går til. Øh, sådan en simpel pot primo. Skål. Kold mørk. Vindhyld. Vindhyld af en eller anden flavor. Ja, den er mere parfumeret, hvad den i familie med habanero. Det er jo... Åh! Det er sådan kommet godt der. Ja, men jeg tror, jeg var larmet af den anden i forvejen. Der er ingen tvivl om, at det er Thomas. Thomas er, er det, vi kalder chili aficionado. Helt til fingerspidserne. Jamen, jeg, jeg har tårer i øjnene. Ja. Jeg synes, du kan gøre det utroligt godt. Ja. Jeg have det, sidste det, det, er stadigvæk, det er stadigvæk den første, jeg kan mærke. Ja. Og det er meget voldsomt på tungen, synes jeg. Men det er sjovt, fordi jeg fik sagt, at den anden den kan man mærke nede i halsen. Ikke? Ja. Nummer to her. Den ligger så langt siden. Sådan nu. <laughs> man får hele, hele munden vuld. Jeg ved ikke, om man kan se det udefra, men jeg, jeg har det som ham nazisten i slutningen af Indiana Jones, hvor ja. alting bare er ved at smelte og ryge af. 
Man siger faktisk, at Seven Pot, det er jo, det er jo Papagonien's øh, favoritret. Altså, det er jo simpelthen øh, fuglenes stand-up. Sådan en bevoster er jo fuldstændig vild, vild med sådan en fyr her. Og det skulle være ved den, der får, får snakken i gang. Nu er det noget her noget. Ja. <laughs> Thomas? Jeg har dyrket kickboxing i en del år, ikke? Ja. Det her det er det hårdeste slag, jeg har fået i morgen. <laughs> jeg synes, du klarer det utrolig godt. At sige, mine damer og herrer, Thomas Hartmann, et levende bevis på, at det er hårdt at være stændt oppe i Danmark. Tak fordi du kiggede forbi. Det er mig, der takker. <laughs> jeg ved ikke helt hvorfor. <laughs> <laughs> ah. Peter Penis, det bliver næste gang. Ah.